മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മാനസ സരോവർ യാത്രയ്ക്ക് വീണ്ടും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ചൈന ജമ്മു കാശ്മീർ വിഭജിച്ച് ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചൈനയുടെ നടപടി കൈലാസ് മാനസ സരോവർ യാത്രയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകരുടെ രണ്ട് സംഘങ്ങൾക്കാണ് ചൈന വിസ നിഷേധിച്ചത് സംഘത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിസ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പൊന്നും ചൈന നൽകിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയാണ് സംഘം പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് യാത്രാ ദിവസത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും വിസ നൽകുന്നതായിരുന്നു പതിവ് നേരത്തെ ദോഹ്ലാം പ്രശ്നത്തിനിടയിലും മാനസ സരോവർ യാത്രയ്ക്ക് ചൈന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ജൂൺ എട്ടിന് ആരംഭിച്ച ഈ വർഷത്തെ കൈലാസ് മാനസ സരോവർ യാത്ര അടുത്ത മാസം അവസാനിക്കും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലിപുലേഖ് വഴിയും സിക്കിമിലെ നാഥുല വഴിയുമാണ് യാത്ര ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലുള്ള പർവ്വത മേഖലയിലൂടെയാണ് മാനസ സരോവറിൽ എത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലൂടെ പടിഞ്ഞാറുള്ള ചൈനീസ് മേഖലയെ ഇന്ത്യ സ്വന്തം അധികാര പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായും ചൈനയ്ക്ക് ഇതിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഹുവാ ചുനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ലഡാക്കിലെ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്നും ചൈന ആരോപിച്ചിരുന്നു അതേസമയം തങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ലെന്നും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും അത്തരം മര്യാദകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ പരസ്പരം സ്വകാര്യമായ പരിഹാരത്തിന് ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് തിരിച്ചടിയെന്നോണം വ്യോമപാതകളിലൊന്നടച്ച് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇതുമൂലം വഴി തിരിച്ചു വിട്ടതിനാൽ വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അധികം വേണ്ടിവരുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ അജയ് ബിസാരിയെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി ഇന്ത്യയിലെ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണറെ മടക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പാത മാറേണ്ടി വരുമെങ്കിലും പാക് നടപടി സർവീസുകളെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു യു എസ് യൂറോപ്പ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായി അൻപതോളം സർവീസുകളാണ് പാക് വ്യോമപാതയിലൂടെ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് ബാലാകോട്ട് ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അടച്ച പാക് വ്യോമപാത കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് വീണ്ടും പൂർണ്ണ നിലയിൽ തുറന്നത് വ്യോമപാത അടച്ചത് വിമാന കമ്പനികൾക്കും പാകിസ്ഥാനും അന്ന് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായ മൊയിനുൽ ഹക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഈ മാസം സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാനിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അയക്കുന്നില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം മരവിപ്പിക്കാനും പരസ്പരം സഹകരിച്ചുള്ള നടപടികൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും പാകിസ്ഥാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം തരം താഴാൻ സർക്കാർ സൈനിക മേധാവികൾ അടങ്ങിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി യോഗം പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു കാശ്മീരിലെ നടപടി യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഉന്നയിക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ തീരുമാനം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്